Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Dans la vraie vie, tu te prends autant de râteaux ou pas Bah non. Vrai <rire> non, je. Non. C'est-à-dire qu'en en fait, dans la maison, je pense qu'on a souvent confondu euh, ma gentillesse pour de la drague. Et du coup, bah. Oh, de la gentillesse, la gentillesse, oui, faut pas abuser. Oui. Quelle fille tu n'as pas essayé dans la saison bah, 10 de Secret Vraiment toutes. Il euh, y a juste Anaïs où vraiment on a eu un, un, petit, euh, un petit rapprochement euh, tous les deux, une petite tentation tous les ah, deux. Ah, alors parle-moi de cette tentation, mmh. parce que c'est important de mettre des bons mots sur votre relation. Voilà. Parce que pour moi, vu de l'extérieur, elle est très ambiguë, euh, cette relation. Ne me dis pas que c'est de l'amitié, parce que je suis désolé, je ne te croirai pas. Il n'y a pas d'amitié. Voilà, je te laisse nous expliquer. Alors, avec Anaïs, on savait pertinemment qu'elle avait un copain depuis le début. Ah, t'as anticipé mes questions, c'est ouais. bien. On savait qu'elle avait un copain. Donc, on savait qu'il n'y aurait rien. Sauf que nous sommes enfermés pendant très longtemps. Donc, nous, avons, nous sommes des joueurs tous les deux. Nous aimons plaire tous les deux, nous aimons séduire. Notre jeu de séduction nous faisait du bien, nous plaisait. Euh, on se regardait, on, on se parlait, ça, faisait, ça nous faisait du bien, sans pour autant aller au bout. Alors, je suis d'accord avec toi, mais là où je suis moins d'accord, c'est que vous êtes quand même au courant que votre famille, vos amis, dont le petit copain Benjamin d'Anaïs, regardaient les quotidiennes, et de voir sa copine quand même de, si proche de toi, personnellement, moi, je n'aurais pas accepté. Moi, je largue. Peut-être, voilà. Je sais que c'était di très difficile pour son copain. Maintenant, euh, moi, je, je lui ai dit que je lui... Je ne voulais jamais lui manquer de respect par rapport à sa vie extérieure. Ça compte énormément pour moi. Je ne veux pas gâcher sa vie extérieure. Et je lui ai dit que les vrais sentiments sont dehors. Donc, je n'aurais jamais rien fait d'irrespectueux par rapport à son copain. Qu'est-ce que tu appelles irrespectueux Est-ce est qu'il y a eu des caresses Tenter, non. Voilà, Est-ce qu'il y a eu des caresses Non. Est-ce qu'il y a eu des baisers Non. cest tenter de l'embrasser, tenter de lui faire des, des choses comme ça. Jamais. Et je n'aurais jamais osé. Même si ça aurait marché ou pas. Je n'aurais jamais osé en tout cas. Je pense que tu n'as pas vu donc, le message de son copain, Benjamin, qui s'est exprimé dans les médias. Il a dit au mois de septembre déjà, je suis en froid avec la production. Il m'empêche de parler à Anaïs et d'avoir des nouvelles. Anaïs a signé des papiers et des choses qui ne sont pas respectées. Moi, je suis là, chez moi, à voir tous les soirs à 18h30 sur ma télé ma copine en train de se faire cuisiner et de tourner euh, autour de garçons avant de partir. Ce n'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit. Euh, donc, je suis vraiment inquiet et j'ai peur de la perdre. Mmh. Si Benjamin était en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais Benjamin, tu peux entrer non, je plaisante, il n'est pas là. <rire> j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Oh zut, j'ai raté ma blague. <rire> bon, c'est pas grave, j'ai essayé. <rire> bon, alors, qu'est-ce que tu lui as dit J'ai eu au téléphone tout à l'heure. J'ai quelques minutes, je l'ai appelé, c'est mon initiative. J'ai voulu rassurer. Parce que Anaïs, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, elle compte pour moi. Et j'ai eu aussi de la peine pour son copain extérieur qui ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur, qui voit juste des images, juste une bribe de journée. Donc, je l'ai rassuré, je lui ai dit que honnêtement. Ça n'allait jamais aller plus loin avec Anaïs et que c'était très clair depuis le début. Il t'en a voulu ou pas Non, pas du tout. Et on s'est très bien entendu et il m'a dit okay. « t'inquiète pas, c'est juste un peu dur pour lui par rapport au regard extérieur ». Ok. Est ce que je comprends totalement. Bon, c'était la loose aussi avec Coralie pour Ovecchio. Oui, ça, voilà, oui. Là, ouais. pour le coup, on peut dire que… <rire> c'était voilà. une mission. <rire> Elle t'a dit que t'étais mignon. Non, attends, oh, 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 c'était une mission, mais à Christophe Beaugrand, t'as dit que t'étais totalement ton style. Hein, donc, me oui, lâchez pas. Oui, d'accord. <rire> et je regarde tout hein. Bon, je peux pas te piéger, ça va. Donc, Coralie <rire> bah, Elle me plaisait, maintenant c'était une mission. Euh, je pense que si c'était pas une mission, je, me, je ne l'aurais pas approché de cette manière. Voilà. D'accord. Mais je me suis quand même pris un râteau. D'accord. Si, si elle avait accepté, si elle t'avait dit oui, tu aurais essayé quand même Pourquoi pas T'avais hein regardé <rire> sa saison regardé... Oui, je l'avais trouvé très très dur. Donc oui. euh, j'avais un petit peu peur, moi. Je... Athénaïs, tu savais qu'elle avait craqué euh, littéralement sur toi. Moi, elle m'a dit qu'elle s'était toujours pas remise de sa sexy shower. Moi non plus. <rire> T'avais tenté aussi quelque chose avec Athénaïs euh, Bon, après, la non, 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 non. J'ai tenté juste avec Anaïs un petit peu, honnêtement. Ah, bah, Athénaïs, non Non, Athénaïs, euh, on a juste appris à se connaître au moment où elle partait. Donc, c'est un peu dommage. Euh, ah oui, c'est ballon. C'est vrai que j'entends que, beaucoup que je lui plais. <rire> bah, je le prends vraiment, vraiment comme un compliment. Et puis, je... J'apprendrai à bon connaître bah voilà. dehors et commencer une amitié au moins. Bon ben bah Darko ne se prend pas que des râteaux. 